У будинку на вулиці Франка, що сильно постраждав від вибуху побутового газу, зараз розчищають завали брухту. Адже лише після цього у цих приміщеннях може бути проведена реконструкція. Масштаб руйнації значний. Постраждали два поверхи. Вибухова хвиля вибила вікна, двері зруйнувала стіни. Тож у спеціалістів аварійно-рятувальної служби роботи чимало. Все в перемішку, починає від штукатурки і закінчує лічними вещами. Все там коври, кафель, все, все в перемішку після такого взрива, все там було смішане. Практично щодня до будинку приходять мешканці зруйнованих квартир. За допомогою рятувальників вони шукають в уламках особисті речі, цінності, документи, все, що вціліло після вибуху. У супроводі фахівців ми дісталися другого поверху, який найбільше постраждав. Центр взрива був в цій квартирі, 10-й. Тут вот двір вирвало. Ну, ми її віднесли, вона акуратно поставили на лісничному маршу. Ну, вот. Здесь тоже лунку, видите, вырвало, все, аж трубу погнуло, вся конструкция дома нарушена была. Без касок тут знаходитися заборонено. Потрібно дивитися під ноги. Вціліла далеко не вся підлога. Зі стелі періодично сиплеться штукатурка. Брухт викидають прямо через вікна. Так простіше, бо нести, наприклад, чавунну ванну крихкими сходами ніхто не наважиться. Під будинком чекає кілька вантажівок, які одразу вивозять сміття на полігон. От ми зараз знаходимося в квартирі на второму етажі, де іменно відбував сам взрив. Вот последствия того взрыва. Видите, э, про э, обрушенные полы, потолки, стены, перегородки мы уже убрали. Это подпорки для того, чтобы третий этаж, пол, можно было там ходить безопасно. Рятувальники працюють зранку до пізнього вечора. На ніч вікна знову забивають дошками. Засіб проти мародерів і щоб дім не охолонув. Прогнозів, коли планують завершити роботи, поки не роблять. Зараз у нас два відділення, 12 чоловік працює. І штаб, от командир служби і замначальника. Ми, то, що залежить від нас, ми робимо в найкороткі сроки. Маргарита Безбородова, Костянтин Грушко, ТВ5.